。大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。平时喜欢吃红豆糕的，别总是出去买着吃啦。今天就教您在家做。没有任何的技巧和难度，营养健康，零添加，比买的还好吃，小孩吃着也放心。一起来看看怎么做的吧。首先，准备一碗红豆，倒入碗中，加入清水，把红豆表面的灰尘清洗干净。再继续加入清水，放一盆浸泡五个小时以上。看一下，这是我浸泡了一个晚上的红豆，每一粒都已经充分的吸足了水分，用手一捏就碎了。给它清洗一次、两次左右，这样可以去除浸泡过程中产生的异味，吃着会更好吃。然后捞出来，直接放入蒸屉里面，铺均匀，跟着锅里面加入清水，把它放入锅中，蒸半个小时左右，把红豆蒸熟。用手一捏，非常的粉面，说明就已经熟透了。盛出来，装入碗中，加二十克左右的白糖，喜欢吃甜一点的可以多加一点，也可以加红糖，再用擀面杖给它压碎一点。要是嫌麻烦的，可以用绞肉机来搅拌，给它压成这种状态就差不多了。再加入糯米粉，糯米粉的量就根据红豆的量来添加。我这里大约加了200克左右，边加边搅拌，给它搅拌成这种状态。加入一袋纯牛奶，不喜欢吃奶香味的可以加清水，搅拌成这种面糊。跟着准备一个容器，垫上一张油纸，把红豆糯米粉奶糊倒进去，整理平整。然后锅中继续加入清水，把它放入锅中，水开后蒸二十分钟，把它们蒸熟。蒸熟后取出来，放置温热。不烫手的时候给它倒扣出来，把油脂撕下来。改刀切成条状，再切成小块。这个时候的红豆糯米粉糕就可以吃了。喜欢吃冰冰凉凉口感的，就给它放入冰箱冷藏一个小时以上再来吃，这样吃起来会更加的软糯爽口。如果喜欢吃酥脆香甜一点的，就给它煎一煎。电饼铛预热之后，倒入一勺油，均匀的刷开，再将红豆糕一块一块的放进去。给它煎至底部金黄。朋友们
。每天我都会给大家分享不同的美食视频，请大家在看视频的同时，别忘了给我点个小爱心哦。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。一面金黄之后，给它翻一个面。继续煎至另一面也呈金黄色，像这样就行。红豆糯米粉糕已经全部都呈金黄色了，看着就很有食欲，闻着也特别的香。夹出来，摆入盘中。就这样，非常简单美味的红豆糕就做好啦。吃起来外酥里糯，香甜可口，每吃一口都是满满的红豆香味，真的是很过瘾，很满足。这样做出来的红豆糕呢，既能够当做主食，也可以做小甜点或者是小零食，吃起来营养又健康，就连挑食的孩子也非常的爱吃。好啦。今天的家常美食就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的美食视频对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。